दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय एग्री टाइम शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है ये बात आप हमेशा याद रखिएगा गाइस आज का टॉपिक है मिशन सी जी पी ए टी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लास एफ फोर अगर आपने प्रीवियस जो पार्ट है उसको नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिछले पार्ट जरूर देखें ताकि आप और अच्छे से जो क्लासेस है उसको समझ पाओ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो है बीज पत्र यानी कि एक बीज पत्री दो बीज पत्री इन सभी के बारे में प्रकाश दीप्त काल शॉर्ट डे लॉन्ग डे डे न्यूट्रल ये सभी के बारे में सी थ्री सी फोर कैम्प प्लांट्स के बारे में एनुअल बेनियल पेरनियल क्रॉप्स के बारे में और अंतिम में जानेंगे हम फसल प्रणाली यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में तो ये चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे बीज पत्र तो एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्र के बारे में चर्चा करते हैं फर्स्ट एक बीज पत्री तो एक बीज पत्री मोनोकॉटिया एक बीज पत्री सब पुष्पक पौधों का एक ऐसा समूह है जिनके बीजों में एक ही बीज पत्र होता है अर्थात मान लीजिए कोई बीज है अगर उसको मैं तोड़ता हूँ तो वो दो समान भागों में डिवाइड नहीं होता है दो समान भागों में बटता नहीं है सो ऐसे जो बीज रहेंगे उसे हम एक बीज पत्री कहेंगे ठीक है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीणी या पोइसी कुल की फसलें आती है और ग्रामीणी और पोइसी को हम घास कुल के नाम से भी जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के तौर पे क्या रहेगा सभी खादान्य फसलें जितने भी खादान्य फसलें हैं ना वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी एक बीज पत्री के अंतर्गत ऑल सीरियल क्रॉप चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक है हमारा दू बीज पत्री दू बीज पत्री किसे कहते हैं तो अनावृत बीजी पादकों में बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है क्या पाया जाता है बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है दुई बीज पत्री में सब पुष्प पौधे हैं जिनके बीज में दो बीज पत्रक होते हैं मतलब मान लो कोई बीज है अगर उसको मैं तोड़ता हूँ तो वो दो बराबर भागों में विभाजित होगी सो so, ऐसे जो बीज रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे दुई बीज पत्री कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है इसके अंतर्गत सामान्यता दलनी फसलें आती है जितने भी लगी मैंने स्क्रॉफ है ना वो सभी द्विबीज पत्री के अंतर्गत आती है जैसे चना हो गया अरहर हो गया ये दो भागों में समान डिवाइड हो जाती है ठीक है धनिया भी इसी के अंतर्गत आएगा द्विबीज पत्री भी आएगा ठीक है चलिए अब आगे टॉपिक देखते हैं इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रकाश दीप्त काल और इसमें हम जानेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे शॉर्ट डे प्लांट के बारे में सो शॉर्ट डे प्लांट जिसे हम अल्पकालीन पौधे कहते हैं इस प्रकार की फसलों या पौधों के लिए पुष्पन और अंकुर हेतु 8 से 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है 24 घंटों में 8 से 11 घंटे सामान्यतः 12 घंटे से कम अवधि की जो प्रकाश की आवश्यकता है वो इन पौधों को होती है एग्जाम्पल के तौर पर धान मक्का ज्वार बाजरा सामान्यतः जो खरीफ की फसलें होती है ना वो इसका उदाहरण हो जाएगा सो so, ऐसे जो प्लांट्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे अल्पकालीन पौधे या शॉर्ट डे प्लांट्स कहेंगे बात करते हैं हम लॉन्ग डे प्लांट्स की यानी कि दीर्घकालीन पौधों की सो so, इस प्रकार की फसलों या पौधों के लिए पुष्पन और अंकुर हेतु अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है मतलब बारह घंटे से ज्यादा चौबीस घंटों में ठीक है और बारह घंटे से ज्यादा मतलब कई प्लांट्स को सोलह भी होगा कई प्लांट्स को बीस भी होगा कई प्लांट्स को 21 होगा तो इस तरीके से 12 घंटे से ज्यादा अवधि इसको याद रखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो जाएगा तो गेहूं जौ चना मटर ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की सामान्य तौर पर हम देखें तो रबी की जो फसलें हैं वो इसके उदाहरण होंगे एग्जाम्पल होंगे आगे बात करते हैं हम डे न्यूट्रल प्लांट्स की मतलब की प्रकाश निष्प्रभावी पौधे तो ये क्या होता है तो इस प्रकार की फसलों या पौधों के लिए पुष्पन और अंकुर हेतु प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मतलब उसको 12 घंटे मतलब कोई निश्चित अवधि नहीं होता उसके लिए वो जितना भी प्रकाश दे दो उसको उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 
और ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे प्रकाश निष्ठ प्रभावी पौधे या डे न्यूट्रल प्लांट्स कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है टमाटर है कपास है सूरजमुखी है सामान्य तौर पर जो जायद की फसलें हैं ठीक है थीके? वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर अगला टॉपिक है हमारा सीथी प्लांट सीफो प्लांट और कैम प्लांट सो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे सी थ्री प्लांट के बारे में सो थ्री थ्री प्लांट जो है वो क्या होता है तो इस प्रकार की फसलों या पौधों में प्रकाश श्वसन की क्रिया क्या होती है सर्वाधिक होती है इन फसलों की जल उपयोग क्षमता कम होती है सो प्रकाश श्वसन सर्वाधिक और जल उपयोग क्षमता कम होती है इन फसलों में केल्विन चक्र के प्रथम उत्पाद तीन कार्बन परमाणु वाला पदार्थ फास्फोग्लेसिक अम्ल बनाता है क्या अम्ल बनाता है फास्फोग्लेसिक अम्ल बनाता है वो भी तीन कार्बन परमाणु वाला सो so, ऐसे जो पौधे हैं या फसल है उसे हम कहेंगे सी थ्री प्लांट एग्जाम्पल के तौर पे धान जौ सोयाबीन गेहूं कपास टमाटर मूंग उड़द ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सी थ्री प्लांट्स के ठीक है चलिए बात करते हैं सीफ्रो प्लांट्स की सो so, सीफ्रो प्लांट्स क्या होते हैं तो इस प्रकार की फसलों या पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है उसमें क्या था सीथरी में प्रकाश श्वसन और इसमें क्या है प्रकाश संश्लेषण इसकी जो क्रिया ये सर्वाधिक होती है इसमें प्रथम उत्पाद हेतु ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल चार कार्बन परमाणु बनाता है इसकी जो जल उपयोग क्षमता होती है वो सामान्य होती है सीथरी की क्या थी सर्वाधिक थी और इसकी क्या है सॉरी सीतरी की कम थी और इसकी सामान्य है प्राय इसमें जो चौड़ी पत्ती वाली जो संरचना होती है वो इस इन प्लांट्स में पाए जाते हैं मतलब इनके जो पौधे होते हैं ना उसकी जो पत्तियां होती है वो चौड़ी प्रकार की होती है मतलब चौड़ी संरचना वाली होती है एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आया जाएगा तो मक्का आएगा ज्वार आएगा नीपियर घास आएगा गन्ना चौलाई ये सभी सीफो प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं तो इसको आप देखिए अच्छे से चलिए अब बात करते हैं कैम प्लांट्स की ओर ठीक है कैम प्लांट्स क्या होता है तो इसका पूरा नाम क्या है तो क्रेसुल्यूसिन एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका पूरा नाम है इस प्रकार की फसलों या पौधों के पर्ण रन यानी स्टोमेटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है रात में खुलता है पर्ण रन और दिन में बंद हो जाता है बाकी जो अदर जो प्लांट्स हैं या फसल हैं, उनके जो पर्ण है वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं लेकिन जो कैम प्लांट्स होते हैं उनके रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं इन पौधों या फसलों का जो जल उपयोग क्षमता है वो सर्वाधिक होता है एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा अनानास खजूर इत्यादि ये एग्जाम्पल है कैम प्लांट्स के ठीक है मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ सीतरी में क्या है जो जल उपयोग क्षमता है वो कम होती है सी में क्या है सामान्य होती है और स्कैम प्लांट्स में क्या है जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है सो so, इसको आप जरूर याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर अगला टॉपिक है हमारा एनियोल क्रॉप बेनियोल क्रॉप और परनियोल क्रॉप इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले जानेंगे एनियोल क्रॉप के बारे में यानी कि एक वर्षीय पौधे के बारे में या एक वर्षीय फसल के बारे में तो इस प्रकार की जो फसल है या पौधा है इसका जो जीवन चक्र होता है वो एक वर्ष का होता है और ये एक वर्ष में ही अपना जो जीवन काल है उसे पूरा कर लेता है या इससे कम अवधि में ही वो पूरा कर लेता है सो ऐसे जो फसल रहेंगे या पौधा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे एन्युअल क्रॉप या एक वर्षीय पौधा कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या आ जाएगा जैसे धान है गेहूं है मक्का ज्वार बाजरा कपास इत्यादि ये एग्जाम्पल्स हैं एक वर्षीय पौधे के एनुअल क्रॉप के बात करते हैं हम दो वर्षीय पौधों की यानी कि बेनियल क्रॉप्स की सो इस प्रकार की फसलों या पौधों में क्या होता है पहले वर्ष तो ये अपना वानस्पतिक वृद्धि करेंगे ठीक है उसके बाद दूसरे वर्ष में अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या आ जाएगा प्याज है चुकंदर है सलजम है मूली लहसुन आदि ये सभी क्या करते हैं फर्स्ट मतलब फर्ले ईयर में क्या करेंगे 
वो अपना वानस्पतिक वृद्धि करेंगे सेकंड ईयर में वो अपना जो जीवन काल है उसको पूरा कर लेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर अगला टॉपिक है हमारा बहुवर्षीय पौधे यानी कि पेनियल क्रॉप सो ये क्या होता है तो इस प्रकार की जो फसलें हैं या पौधा है वो पहले वर्ष में अपना वानस्पतिक वृद्धि कर दूसरे वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं सॉरी जीवन चक्र पूरा नहीं करते हैं वानस्पतिक वृद्धि तो पहले ही में कर लेते हैं उसके बाद दूसरे वर्ष में फल फूल आते हैं फिर वो देते ही रहते हैं मतलब कि बहुवर्षी आठ से दस साल दस से बारह साल या बीस साल तीस साल बहुत दिनों तक देते रहते हैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है ठीक है इसको ध्यान ना दे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस प्रकार की जो फसलें होती है या पौधे होती है पहले वर्ष में अपना जो वनस्पतिक वृद्धि है मतलब कि थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद सेकेंड थर्ड ईयर बाद क्या होता है वो और बड़े होते हैं उसके बाद फल फूल उसमें लगने लगते हैं फिर वो देते रहते हैं कंटिन्यू फल फूल देते रहते हैं सो so, ऐसे जो प्लांट्स रहेंगे या फल पौधे रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे बहुवर्षीय पौधे कहेंगे या फिर पेनियल क्रॉप कहेंगे जनरली जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं उद्यान की फसलें होते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आ, आम हो गया ठीक है और अमरूद हो गया ये सभी इसके एग्जाम्पल आएंगे चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक है हमारा फसल प्रणाली यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम या सस्य प्रणाली तो ये क्या होता है तो फसल प्रणाली से तात्पर्य फार्म और संसाधन के बीच पारस्परिक क्रिया तथा अन्य उद्यमों व तकनीकों का प्रयोग करके फसल उगाए जाने की जो पद्धति होती है उसे हम फसल प्रणाली या फिर सस्य प्रणाली के नाम से जानते हैं या फसल प्रणाली कहलाती है क्या क्या तो फार्म और संसाधन के बीच पारस्परिक क्रिया और अन्य उद्यम और तकनीक में क्या क्या आ जाएगा सो बहुत सारे तकनीक हैं ठीक है जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर जितने भी यंत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी उन सभी का प्रयोग करके ठीक है हम जो फसल लगाएंगे उसे हम सस्य प्रणाली या फिर फसल प्रणाली कहेंगे ओके सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें